哈喽，美颜的小伙伴，大家好。那现在给大家更新的这款发型呢，是一个非常漂亮的短发。它的这个划分线和我们的剪切的力呢，都是以相反方向进行去裁剪的。那这款发型呢，也是称之为包裹的一款发型，它可以左右的包裹，前后的包裹。那也是我们的呃很多的那个小伙伴比较喜欢的一款发型。那它的裁剪呢是有点难度的啊，就是为什么是有难度呢？因为它的力和我们平时所提拉的方向是不一样的，那也是充分的体验出我们头发的一个动力学的一个关系。剪完以后，头发在收紧和服帖的效果，还有这个后部区头发的亮感是非常漂亮的。呃，我们运用到很多短发的当中呢，在每一个区、每一个步骤都是可以很好的去落地的。那这款发型的名字叫缠绕。我们今天在裁剪的时候呢，我会。详细的给大家去详解我们每一个划分线啊力的一个感觉，还有我们的手位的变化。好，接下来我们开始裁剪。好，现在我们把头模打湿以后，再次的确定我们的头位、手位啊，我们的头位是否与我们的地面做一个水平的一个效果，方便我们去辨别我们头发的形状以及我们的角度。好，确定好头位以后呢，现在我们把这个头发呢，继续的从我们的头旋的位置去斜向前连接我们的耳点啊，头旋的位置去斜向前连接我们的耳点。我们将这个头发呢分出我们的第一片。那在这连接耳点的时候呢，我们大家可以将它的这个划分线呢稍微的往后靠一点点啊，这是我们的后发区。呃，后发区我们剪一个圆堆积。我们把前区的头发呢给它夹干净，那接下来再去把我们另一侧的划分线给它分出来，找到我们头旋的位置去连接我们的耳顶，分出一条侧中线。那这条侧中线呢是微微的前大后小的一个效果，前面的多一点，后面的少一点。好，我们把这个头发呢给它分分出来。这款发型的裁剪呢，它是先从重量开始裁剪的，也就是说，它的第一片呢是建立在我们的整骨区的位置，建立出一个发片。那这个发片呢，将是我们后区头发的形状以及我们后区头发的导线。好，现在我们从中轴线分出来我们的头发。找到我们的整骨区的位置，建立出我们整骨区第一片头发。那这里的发片的第一片呢，找到我们的整骨点的位置去连接我们的耳点。这片头发呢，它是一条微微的斜向前的一条划分线，也就是一个偏拱桥的划分线。那这划分线的斜度呢，大概是只有15度的一个斜度。好，我们把这个发片呢给它夹起来，继续的找到我们这边，连接我们的耳点。好，将我们这片头发呢给它分出来。我们将之上的头发，整骨区之上的头发呢，给它夹干净。好，这个时候呢，去建立我们第一片的发片。这里的发片我们分出一片横向的，大概是一公分左右的位置。这里的发片呢，去连接我们耳点这一片的角度。好，在这一片，大家看啊，我们要建立一个圆形的形状。那大家能看到这里划分线是微微的斜向前的，在这一条划分线里面去建立一个后长前短的一个圆形。后长前短的圆形，我们如果说在纵向裁剪的时候，是不是发片啊往前带的一个效果，也就是它的量会往后收啊，往后收的一个感觉。那我们用到斜向前的划分线去剪一个斜向后走的一个重量剪，大家能看到我们的力都是相相反方向做的，所以呢，它的头发的支撑感是非常好的，就是内部的一个支撑。的效果是非常好的。好，我们现在呢，分出我们第一片头发，在这个整骨区的位置去建立我们的长度以及我们的量感。那长度的话，我们看在整骨区往下，我们确定在呃两到三厘米的一个位置啊。大家去训练的时候呢，也可以去按照我们的这个长度去训练。当然，在这个工作当中呢，我们也可以去放长去使用，同样的技术，长度不一样也是可以的。好，现在我们找到我们的长度，确定好以后呢。确定我们上下的量感，大家要知道啊，在我们去剪切的时候呢，整骨区以上的头发呢，它的张力是比较大的。我们想建立一个后区饱满堆积的效果，在这一区我们不会横向角度拉得过于高。那这里的角度呢，我大概是控制在两指位，也就是三十度的一个角度。
。好，我剪出我想要的长度第一片，长度在这里。好，继续的剪出一个后长前短向前走的一个力。所以在这里，我们的发片呢，横向的划分出来以后，我们的切口开始要往里收。啊，梳出来发片以后，那这个时候呢，我们的指尖要压低，我们指根的位置要抬高。那这个时候，我的切口再往前收紧。这一片是我的引导线，好，切口往前收紧。横向，我们剪出一个收紧的一个圆切口。蔡屈的这个脚啊，梳到他头发自然垂落的位置，将头发。剪一个收紧的圆，那我们剪完这一刀，我们能看到啊，这里的长度呢大概是两两点五厘米，那这个地方是三厘米或者是三点五厘米的一个一个长度，它是由短由长到短的一个效果。前面这里短，后去的头发长。好，剪成我们第一片的发片，这边也是第一片呢是我们的引导线啊，我们要将这里头发呢给它建立出我们想要的一个样子，长短和量感。找到我们的引导线，这个时候呢。指根压低，指尖翘起来，向前去收。我们的力呢，都是往前走的一个力。然后它头发过来的时候呢，它的量是它的这个内部的支撑呢，是比较的明显的啊。往前走，那这里的头发呢，剪出一个大概两厘米左右，后区是一个三厘米左右的一个长度。好，我们能清晰的看清楚这个圆的一个效果，确定一下我们两边头发的长度啊。好。那接下来我们就开始修剪我们的内部了。那它是先从中间开始裁剪的。那这一片呢，就是我们的整个后部区的一个重量带，也就是它的重心堆积的位置。好，那接下来我们先剪我们的右侧，再剪我们的左侧啊。同时修剪也是可以的啊。为了我们看得更清楚的话，我们先剪这一边头发。那这里的划分线呢，都是斜前的。呃，它所有的地方。所有划分的位置都是最终立在这里，所以从这一片，那大概刚才是15度的划分线，转至30度的划分线， 4 5度的划分线， 7 5度的划分线，直到我们剪出最后一片的时候，它变成一个垂直的划分线，所以它的立是这样子。那从我们侧区看的，有点像这种离心放射的一个效果啊，像放射线一样向上走。好，我们继续的分出我们的第二片头发，这片头发的划分线呢，大概是一个。呃，三十度的一个划分线，好分出来，还是一个斜向前的。我们每片头发呢都是向前走的一个力，划分线是斜向前的。好，那我们去剪出一个向后收的效果。那这个时候要运用住我们的手位了，它的力和我们的划分是相反的。拉起来，我们第一片，大家能看好，这里的头发是长度的。那我们再去剪的时候呢，先剪我们底下的头发。就是由短的剪到我们的长的，再去剪的时候呢，不停的压低我们的指尖，放长我们指根的一个位置啊，向相反方向去裁剪，拉起来这边头发，角度上下还是30度，大家能看到我的指尖是在压低的，发片所有是有点扭转的效果，看到没有？发片我们拉起来是有点扭转的感觉啊，继续的。我在剪的这一刀的角度呢是30度，那我后面的角度呢是高于30度的，那为什么呢？因为我后区的头发要不断的放长，不断的放长。好，打地，剪出我这片头发的层次以后，我能看到非常直观的一个圆形了。好，继续的再次斜向前的划分线，那这边划分线的高度呢已经到达45度了。它是越来越斜的一个角度，好，拉起来我们的发片，看好啊，指尖压低的，找到我们的引导线开始走，不要探刀，继续的发片是扭转的一个动作，看到没有？啊，很，能不能看清楚我们的切口？是一个非常扭转的发片，拉起来，指尖压低，指根抬高，切口不断的在放大。好，这片头发呢，变成了75度的划分线。刚才是45度，那现在已经高于我们刚才的划分了，是不是、啊？再往前就变成最后一片垂直的划分线了。所以它是15度、30度、45度、75度垂直。好，我们拉起来
，找到我们头发的引导线，进行去剪切，不要贪刀，压低我们的指尖，放长我们指根的位置，继续的走，发片是扭转的一个感觉。剪这管发型的话，刀不要用的太大啊，刀太大的话不方便我们下刀啊，可以用稍微小一点的刀，特别是剪这种圆的切口。好，我们继续的再走，梳起来，我们最后一片，同样还是梳出梳到我们的引导线的位置，看到没有？指尖还是压低的一个状态，逐渐的往上抬高，压低我们的指尖，发片是一个扭转的一种发片。好，这么去剪完以后呢，我们的头发再去梳理完以后，我们能清晰的看到这个发片它是往里走的啊，一个收紧的一个圆形。好，这一区的头发我们就把它剪好了啊，后区建立一个非常明显的一个圆形，我们把这个头发呢拉到手中去观察啊，这个圆形呢是后区饱满的，前区短一点的一个圆。好，剪过来。那接下来我们再去剪另一侧。好，现在呢，我们找到我们刚才修剪的发片的，作为我们的引导线。这片的发片的斜度呢是30度，这里有导线的，对吧？拿着这里的导线开始去剪我们这边的头发。那现在我们开着后期的导线开始，我们又由高剪到低了。好，拉起来，底下也有导线的啊，看清楚我们的引导线，指尖抬高，找到我们的引导线，开始往里收切口。收切口，指根不断的在压低，指尖不断的在抬高。好，接下来继续的向前的划分线，这里的划分线的斜度呢已经到达45度了，这片的这个斜度是比较斜的了啊。好，我们继续的再次梳理出我们的导线，梳理出我们的引导线，我们将这头发呢。拉起来，找到我们的引导线，注意我们的角度上下啊，不要抬得太高。每一片都是跟随头骨的角度30度啊进行去裁剪的，所以我们等一下纵向裁去检查一下的时候，它是没有硬线的啊，它是一个内部对接的切口，它的切口是比较的流畅的。好，再次向前，这里的划分线都变成了75度的划分线。所以这款发型的一个效果啊，剪完也是后期收紧的，包裹性比较好的一款发型。好，拉起来，指尖抬高，找到我们的引导线，下刀不要摊刀啊，摊刀剪出来的切口绝对是不能够很自然、很流畅的一个效果。最后一片，拉起来，找到我们的引导线，指尖抬高，逐渐的走，逐渐的走，降低我们的指尖、指根啊，收进去。好，我们去梳理这个头发。现在我们去观察后区呢，整骨区的位置，我们就会得到一个圆形的一个堆积。好，我们现在纵向去看一下我们的切口。我们拉起来一片头发，去纵向检查一下我们的切口，在我们的整骨区以及我们的整骨区以上，我们这个地方得到一个堆积的弧线的切口。啊，我们也叫它内部堆积的切口。那这样子落位下来的时候，它的堆积量感是比较明显的，它不会产生硬线的啊。我们把它放下来以后，能看到这个层次的一个效果。好，剪完这区以后呢，现在我们去剪静态区的头发。静态区的头发呢，按照我们刚才修剪的这区的头发呢，去往里收啊，收紧的一个效果。好，现在我们把这个头发呢梳下来，从中轴线将它分开。分开以后呢，次次分区的划分线我们选择的是斜向前的
放射性的划分。那这么去剪了以后，我们整骨区的脱发是比较收紧的、服帖的。像一些比较倒长的头发呀，呃，头发的这个后部区比较有张力的，我们可以用到这种的技术进行去裁剪。那这么去剪完以后呢，它后区的头发就会比较的听话啊，头发。我们的这个次分区的划分线会影响我们的推动力，所以我们的推力就会制裁我们的这个，就会压制住我们头发向前去走的这种效果。我们把它夹起来。好，现在我转到侧部区给大家去看一下我们的角度。好，现在我们转过来以后呢，我们把这个头发呢梳过来。第一片头发呢是在我们的发呃这个发片的中间，也就是我们中轴线的位置，导线在我们刚才修剪的这一区。我们把这一区的头发呢拉起来，作为我们的引导线。啊，拉过来以后呢，我们的手指的位置呢是摆成一个堆积的角度。现在看到我们的引导线呢进行去向下裁剪。啊，剪的时候呢，我们底线的切口呢要往里面收紧啊。所以我今天剪的这个是一个短头模，因为它后区的头发呢需要收得很紧，所以我们剪得很短啊，做一个收紧的效果。我们继续的向前放射的划分线，分出我们的第二片头发。发片依然还是放射的一个状态，然后呢原位裁剪。找到我们的引导线，手指的位置是一个堆积的一个指位啊，向内的一个切口。找到我们的引导线呢，向下去给它收紧，将我们的外线呢给它收进去。好，继续的给它斜向前放射的划分。在横向，在我们枕骨区的这个位置，纵向去划分的时候呢，我们可以分的稍微的薄一点啊，薄一点，我们的切口就会控制的更加的精致，所以呢，不要分的太宽。好，继续的梳起来，找到我们的引导线，往里走。好，继续的斜向前。梳出来我们的发片，找到我们的后区的头发为引导线，往里收，将我们侧区的头发呢收干净。好，最后一片，我们把这些头发呢继续的梳起来，看到我们的引导线，给它收进去。那这边头发剪完以后呢，我们放下来能看到我们的这个脖颈区的头发呢。就得到了一个圆形的收紧的一个圆形的一个效果。那它的外线呢，还原出我们生长的一个效果，发际线所生长的落位下的一个效果。所以我们能看到这个边缘的层次呢是比较薄的、服帖的一种状态。我们继续的修剪我们的另一侧。好，给它斜向前放射的划分线，将底下头发呢给它夹起来，找到我们的引导线，手指是一个堆积的一个效果，向里去收紧我们的切口。放射的划分线，好，将头发夹起来，找到我们的引导线，看到没有？看清楚导线在下刀啊！侧区的这个鬓角的地方呢，侧角点的地方，侧区颈侧点的地方呢，我们给它往里面收。
薄一点，我们的外线剪的会比较的精致。原位提拉不需要放长。每一片我们梳起来的时候，都能清晰的看到我们的引导线。好，最后一片。找一个收紧的一个切口，剪完以后，我们能看到侧部区头发的外线啊，这里的头发是还原我们生长的一个效果。那剪完以后呢，整个脖颈区的头发呢是一个服帖收紧的一个感觉，然后在整骨区以上呢，我们又会得到一个圆的堆积的一个切口。那这里就是我们后部区的裁剪啊，先剪我们骨梁区，建立出我们的形状以及我们的量感，然后再去收紧我们的静态区的头发啊，做到一个。呃，内部的一个堆积的一个形态。好，接下来我们再去延伸我们的侧部区以及我们的静态区。那这款发型它是一个不连接的一个效果，也就是在最早我们去裁剪的时候，运用到这种的方式去剪出不连接的一个层次。那接下来呢，我们继续的把这个头发梳好以后，找到我们的呃二分之一的位置啊，侧部面二分之一的位置去连接我们的前侧点。那这里头发呢，我有点微微的斜向前。分出我们的发片，前侧点的头发去连接我们的二分之一的位置。好，分出来以后，那这里的发片呢，我们会用到斜向前的划分线啊，每条划分线的斜度呢，我们大概可以划成45度，长度以我们后去的头发过来作为引导线。那这个地方我们的切口再去剪切的时候呢，要往里收一些，在这个地方斜向前去剪一个圆形的小效果。啊，斜向前剪一个圆形，那切口是往里收的感觉，所以在这个地方又剪出一个向相反方向裁剪的，呃，就是斜向前剪的圆形，所以它的划分线和我们的剪切口永远是不平行的。好，我们拉出来这片头发，找到我们后区的头发作为导线，角度呢是45度的一个提升，导线在后区，看得很清楚的导线啊，只位是向前走的。压低的一个堆积的指位。好，在剪第二刀的时候，我们的手指开始往里收。来看到一个在这里的位置，在这里的位置啊，手指是一个收的效果。我们可以剪两刀，或者是剪三刀啊。第一刀找到导线，第二刀、第三刀往里收的一个效果，收进去，看到没有？不需要产生一个很明显的角，继续的斜向前的划分线，原位提拉。取出我们刚才修剪的这片头发作为引导线，现在我们把这个发片呢原位拉出来，拉出来了以后，稍微平行划分线，第一片建立我们的角度45度，逐渐的收切口，看到没有？啊，切口的感觉是在往里收的，收切口，将这个切口呢收进去。好，我们拉起来发片。45度，剪，收切口，收切口，收进去，好，继续的，收切口，收进去，好，剪完以后呢，我们在侧部区就会得到一个圆的切口。但我们的划分线都是向前走的，所以我们要给它交叉去检查一下，将我们的一些内部的角呢再次给它磨掉。所以呢，现在我们的划分线又变成斜向后的划分线，划分线的斜度呢还是45度的斜向后。那现在我们把发片拉起来， 4 5度，将这里长出来的角给它拿走，这样子呢，它侧部的这个圆的感觉就会更好一点啊，它就不会有内部有角了。我们继续的给它斜向后45度的划分线拿起来，去把内部的角给它拿走。其实就是前面两片有角，后面头发其实已经剪不到了。那剪不到，我们也要给它全部都给它过一遍，它内部的这个线呢更加的圆润。好，不管它是往前还是往走，往前还是往后，它的这个。服帖的效果是比较好的。那接下来我们剪完这块以后，我们能看到这里是一个
，圆的一个向上走的切口，然后横向拉起来发片呢，那这个发片的效果就更加的圆润。与后期的头发呢，它是连接过来的啊，它的量感呢也是比较平稳的一个状态。接下来呢，我们去修剪我们的另一侧。好，这边头发同样是找到我们的，找到我们的二分之一的位置，去连接我们的前侧点。好，斜向前四十五度的划分线，找到我们后区头发作为引导线，竖起来，角度提升四十五度。找到导线以后，剪出第一刀、第二刀，切口往里收，收。我不要收的太，不要收的太狠啊！不要给它收的斜向上，收的平滑一点的圆过来。好，继续的斜向前45度的划分线，角度45度，拉起来，找到我们的引导线，剪切，第二刀。收切口，继续的收切口，四十五度，收切口，收切口，好，最后一片，还是四十五度的拉起，好，收切口。收起来。好，现在交叉检查，磨脚，四十五度斜向后。刚才是斜向前，现在斜向后，拉起来角度，找到我们需要去拿走的这个脚的感觉，给它拿走啊，看一下我们的切口是否流畅了，一个圆的切口是否圆润了啊，不要它内部有任何的脚的感觉。好，我们拉起来。所以这款发型的裁剪都是反方向的去操作我们的形状，对我们的裁剪呢有着非常大的一个思维上的帮助啊。好，这边头发剪完以后呢，我们前后区的头发就连接过来了，然后并且呢，它的量感和它的形状是比较明显的一个圆的形状。好，剪下来就剩下我们动感区的头发了。呃，我们今天这款发型的裁剪的步骤呢，我给它稍微的打乱一点。平时我们剪的都是从这个面直接剪过来，然后再去剪那个面了。这样去剪的话，很多小伙伴是看不懂的。所以呢，接下来我是把静态区的头发和动感区的头发给它分出来剪的，按照这个步骤去修剪是一样的效果。好，接下来剩到我们动感区的头发了。那这款发型也是最早剪出不连接的这种层次。为什么它会出现包裹呢？是因为它的头发和我们静态区的头发不是在一个长度上面的，长上面头发放下来有点覆盖住我们前这个头发的一个长度。但是呢，它的前后区的头发又是连接的，所以呢，它从黄金点过来，所有的头发都是连接过来的。那接下来呢，我们要将所有的头发带着我们后部面去将这这个头发的量感给它剪掉。剪完以后是。使它整个后部的头发向后去梳理的时候，它可以向后去包裹，它和我们的黄金点的位置呢是连接的。好，那接下来我们把这个头发呢用到垂直的划分线啊，垂直的划分线，将我们所有的头发带到我们的后部面进行去剪切。好，现在我的人站位呢是站在我的正后方，站在我正后方的位置呢，后区头发有导线的，看清楚我底下的这个头发的引导线，我将这个头发呢拉起来的时候高于我的转角线提拉啊，这里叫转角线对不对？我们之前有给大家去讲到过啊，这个叫平行转角线，这个叫高于转角线，这样高于转角线去提拉不会产生很明显的重量线。好，底下有引导线，我们剪切的时候看到导线去剪，那再去剪。外侧的头发的时候呢，这个时候我们的指尖要抬高，让让这个头发呢向后去带啊，它的力是往后走的。所以剪完以后，我们将头发动感区头发往后去梳理的时候，它会向后去包裹啊。这个就是我们的整个发型在裁剪完以后，它的这个感觉是非常好的啊。来，继续的压低，让头发呢往后去包裹。现在我们剪的是一个后部方，好，继续的分出我们的发片，头发呢继续的往后带。再次抬高一点，去高于我们刚才这片角度提拉，指尖抬高，力往后去包裹的感觉。
好。指尖压低，这边的话指尖抬高，这边指尖压低，整个的力是往中间走的。我们将所有的头发都给它带过来，把能剪到的都给它剪完啊，所有前面的头发呢，全部给它往后去提升。好，抬高角度，指尖的位置呢，抬高，将所有的头发呢往后去梳理，进行去裁剪。啊，剪完以后呢，我们把这个头发再往后去梳的时候，我们能看到这个头发往后走的这种感觉是比较明显的，能看到吗？往后走的包裹的这种效果是比较明显的啊。所以呢，黄金点和头顶去动感觉头发都是往后去梳理的一个效果。这边头发一样，我们把带至我们的后部面，手指压低，指尖压低，将这个力呢往后走。好，两边一样，我们能看到这个头发呢梳过来以后啊，它是一个向后走包裹的一种效果啊，它的纹理感是能看得出来的，对不对？好，那这就是我们现在决定的这个面呢，是我们的这个顶部区和黄金点以上的头发。啊，那他头发剪完以后，还有一些前面的头发。那这个时候呢，我们再去修剪他前区的头发，也就是我们的刘海区这一部分的头发。那这个时候呢，我们继续的将我们的这个头发前后区给它分开啊。后区的头发呢和前区的头发，在这个时候呢，它是连接的一个效果。那我们把这个头发的划分线呢，分成一个斜向后的划分线啊，斜向后进行去裁剪。我们把这区的头发呢给它夹干净，好。再去分出我们的后区的头发，这里前后区的头发它是连接的啊，它是连接的。但是呢，在空中呢，它是一个放长前区的一个效果，所以呢，前面落下来有点像三角的效果。后区的头发和后我们的这个枕骨区黄金点的位置呢，它是连在一起的。所以在这片头发我们拉起来的时候呢，我们的发片又是一个扭转的感觉。那怎么扭转呢？这个是我们的指尖。压低，那在切口由大到小一个收紧的往后走的效果，所以呢，我们剪完以后刘海区它又可以往后去走啊，更加去加重这种往后走的一个包裹的一种推力。好，我们继续的把这个发片拉起来，那这个时候长度我们可以自己去自由的设定，长度的话呢，我们可以放定在嘴角或鼻尖或者在下颌线都是可以的啊。那这碗发型剪出以后，它的刘海是偏长的。好，我们拉出来这片头发，那在剪剪的时候呢，我们可以高于我们的。转角去提拉，在连过来的时候呢，我们可以先放长一点，因为在这个走位的时候，我们的圆呢有很很多种的一个形态，所以呢，再去走过来的时候，我们可以放长一点，然后逐渐的、逐渐的和后区头发连过来。啊，如果一次不能够确定好的话，我们可以多分两次进行去裁剪。好，剪过来以后呢，它与我们后区的头发呢连接在一起就可以了。我们清晰的能看到，这是后区的长度，这是侧区的长度。好，放下来以后，我们能看到。上边头发它是包裹住我们底下的头发的，所以上下的头发呢，它是不连接的状态啊，它是一个不连接的状态。所以呢，我们能看到底下的头发是短的，上面头发是长于底下头发的，做到一个覆盖。好，继续的，我们分出斜向后的划分线，将这里的头发呢全部梳至我们的左侧啊，一直剪到我们的另一侧的面，把它梳过来的。好，现在我们的发片呢，继续的梳过来，抬高角度啊，抬高我们的指位，比我们的第一片的头发呢，稍微的放长一点点。好，我们继续的梳过来以后，压低我们的指尖，底下有导线的啊，跟着导线走啊，逐渐的压低。注意在这个地方不要摊刀啊，摊刀的话你肯定剪不好的，切口连接的也是不流畅的。所以我们在每一片进行去提拉的时候呢，手在空中一定要稳啊，看清楚我们的引导线，继续的走过来。走到我们后区和我们黄金点头发的长度做一个连接啊，所以动感区它整个面的头发呢都是连接过来的啊。这么去剪完以后呢，我们能看到这个刘海区又会做到一个侧部区，你看服帖性和包裹性又会比较的好，所以它整个发型剪完以后呢，它的任何一个面都没有任何的这个呃翘起来的效果，不管你怎么梳，它都可以产生包裹。好，这也就是它缠绕的理念。好、oh, ，我们继续的将侧另一侧的头发啊，将我们右侧区的头发全部带至我们的左部
左部面啊，以左面为参照面进行去裁剪，所有的头发拉过来向后走，大家能看到我的指尖是这样走的，这样走的一个一个立。好，与黄金点的这个地方做连接，力全部都是往后包裹的一个状态。好，剪到我们侧腹面了，看到没有？再来一一片啊，将我们这边的头发呢，全部都给它带过来，把能剪到的头发呢，全部都给它剪一遍。啊，有一些已经剪不着了，好，剪不着我们就过一遍，算了，放下来。那、啊、这个时候我们能看到这个层次呢，比较饱满的一个层次啊，然后它的动感又非常的好。那接下来呢，我们继续的将这个头发呢梳下来。现在呢，去剪我们的呃右侧，跟我们的左侧相同的方式进行去裁剪的，同样还是分出斜向后的划分线啊，划分线是斜向后的，我们分出。这样的一条划分线，分出一条斜向后的划分线。好，现在我们继续的将这头发拉起来，长度我们看一下，在哪里啊？在嘴角或者是在下颌线？你刚才定的长度在哪里？你就在哪里进行去裁剪。好，我们现在梳起来的时候，又继续的找到我们前面的长短，去连接我们后区黄金点的长度。那这个时候我们的指尖呢要抬高，跟我们刚才的手位是相同的。刚才我们是指尖，现在我们的是指根压低，指尖抬高啊，往后走的一个力，继续走，看到没有？指尖的形状，走过来，与后区的头发长度连接。斜向后的划分线，我换到这个面，大家去看的时候会更加清晰。我换到这个面，大家看到我的这个力会更清晰一点啊。好，我们再再次的将我们前区头发呢拉高，高于我第一片头发进行去裁剪。大家能看到我的指尖是翘起的，指根是下压的，跟我们刚才修剪的力是一样的啊，只是我们的指位要控制两边的力的走位走位是一样。好，我们继续往后走，大家能看到后区的头发呢，与我们黄金点的地方做一个连接，走过来。啊，这样子的话，我们头发又往后去走的一个立的一个效果。好，继续的斜向后的划分线，发片再次的逐渐提升，找到我们的引导线。大家能看到我的发片，每一片都是这种拧着剪的，对不对？不管我们的侧腹区还是我们的静态区，所以也就是这款发型所修剪的一个呃，它的啊核心的一个效果啊。看它的力的走向都是不同的。像我们所有的左侧面的头发，全部。都带至我们的右侧面进行去裁剪，发片逐渐的抬高，所有的头发都是在整这个黄金点的位置上，以黄金点的位置上做连接。我们再次去检查一下。现在呢，所有头发都已经被我们剪完了。好，放下来以后呢，在我们去梳理的时候，我们把所有的头发往左边梳的时候呢，它的流向可以往左边走啊。那我们再反过来，我们把所有的头发给它往右边走的时候呢，它又可以包裹住我们的右边的头发啊。所以我们的力呢，在任何的位置呢，它都是比较的服帖的、听话的，对吧？往我往左边梳，它又可以往我左边包裹。那所有头顶区的头发呢？我往后梳，它也可以往后去
包裹住。所以呢，这款发型剪完以后呢，不管我往哪边进行去梳理，它都是比较听话的。而在静态区的时候呢，底下头发又比较的服帖，所以这款发型我们去运用到每一个拆分去使用的话，我们每一个步骤都是比较实用的。它可以帮助我们去演变很多的商业发型，也可以帮助我们制造向后走的一个流向。好，我们现在把它吹干，去修饰一下。好，我们把这款头发自然吹干以后，现在我没有去打薄啊，然后也没有去修饰。我们吹干以后，能看到这个头发的一个重量感，它的这个堆积的位置，在我们建立的时候，大家能看到啊，第一片的头发在我们的枕骨区位置进行去裁剪的。那这一剪完以后，我们能看到后区它是一个收紧的一个圆形，脖颈区以下的头发收的比较的好，然后后区堆积的一个效果又比较的明显。啊、哦，侧部区的头发也是，我们这个底下头发呢和上区的头发，它是做的一个不连接的状态的，所以这个头发放过来以后呢，我们用手去拨它啊，我们能看到这个头发啊，你可以往后去拨的时候呢，头发就可以往后走的一个流向，所以呢，它的这个头发的动感是非常好的。来，继续的这个头发，刘海的头发是放长的，我们把两边头发往中间啊，两侧的头发呢往左往右带完以后，中间头发它是有一些长出来的，它所以它的上面头发会有一些蓬。松，那这边的头发也是啊，我们把所有头发往我们的右边去梳理的时候呢，它一样也可以去往右侧去包裹住啊，同样会达到这种纹理的效果。所以呢，整个头发的动感是非常好看的一个状态。那接下来我们把它稍微的打薄一点发尾，然后去柔和一下它啊，在打薄的时候，同样还是呃，我们拉到这个呃。当时所修剪的角度进行去裁剪，在打薄的时候呢，注意不要破坏我们的结构啊，所有的发尾给它做一遍柔和，让它看起来头发更加的通透啊。因为我是剪的这个假头模，这个头发是比较硬的，所以我们呢看起来它这个头发的支撑力是比较好的。如果我们剪真人的话呢，它会相对的服帖一点，但是它的动感会比我们的假头模更好，因为这个头发的发质是比较的硬朗的。我们把所有的头发呢拉起来，去柔和一下它的切口啊。注意，我们再去剪的时候，有一些地方是不连接的啊。不连接的地方呢，我们不要给它剪到连接了。不连接的地方就拉到我们不连接地方的切切口去，啊，打薄。有很多小伙伴去打薄的时候，他会把一些不连接的长度呢给它剪掉，这样是错误的啊，会破坏我们的结构的。所以我们还原出我们当时所修剪的这个结构。这里是头发呢是一个圆，所以我们把底下的头发呢切口给它做掉。最后给它做一些柔和就可以了。去指尖刀，好，上面所有的头发呢，放下来它都是覆盖的，厚重的一个效果。发尾的大包。好，我们把发尾做完柔和以后呢，我们能看到这个头发的动感就已经很好了啊，里面没有需要去做的很多的打薄，因为这个头发在它在我们的静态区的头发呢是不连接的啊，上下的头发呢它的长度呢是里面的短，外面的长做到一些包裹的，所以我们用手去呃、啊、拨动这个头发的时候呢，它的这个动感。和纹理会更好啊，里面的内部的空间会更大，所以我们去看到这个头发，不管我们去往任何一个面去拨动的时候，这个头发都是产生一个自然的向内收的一个纹理。那后区的头发呢，我们能看到，呃，去制造的它的这个后区堆积的量感是比较明显的。那第一片头发我们去建立的时候呢，如果我们短了，它的量感可能还会往上走，所以呢，大家要一定不能不能够太相信湿发的一个张力啊，我们要。稍微的比我们所看到的降低一点点。那后区的头发呢？我们能看到整个后脑勺的头发，在我们的骨梁区往上是得到一个收紧啊，并且支撑的一个很好的一个圆形的效果，在我们的
整骨区的位置是非常饱满的，在脖颈区以下呢，它的这个静态区服帖的效果又会非常好，所以呢，它可以拉长我们的脖颈，然后使我们的后枕骨的头发呢得到一些呃支撑，饱满的一个形体啊。我们给它稍微的擦点精油，让它看起来头发更有质感。那至于造型的话呢，大家可以去自由发挥啊、呃。如果大家喜欢去做一些动感的话，也可以去做一些卷的一个形体。如果大家喜欢更自然的话呢，也可以就是做一个长的。那在这个地方，我不会太多的去做一些造型的一个展示。呃，我们主要去看一下头发的形体。我给大家稍微的擦一点东西啊，然后我们来看一下这个头发的一个效果我们去往后梳理的时候呢，头发它也是比较听话的，它就可以往后去走。啊，刘海区的头发呢，不管我们往哪一个面，它都是可以去梳理的。所以像这款发型的话，呃，我们现在去在发廊当中去剪出来，依然还是比较好看的一种效果。虽然它是一款经典发型啊。比较明显的纹理感，后区的枕骨区的这种立体的效果和它静态区收紧的效果啊，形成一个非常有明显的一个对比。好，我们把这个结构图给大家呈现出来，让大家去学习完以后呢，更好的去落地。那这款发型，很多小伙伴。一下是不能够理解的，大家可以把这个视频呢反复的观看啊，仔细的观看，再去看的时候呢，也可以呢呃多剪几遍啊，去找一下这种感觉。我们梳成静态的时候，我们看一下头发的流向和纹理。